Hej på er alla och god förmiddag dag tre. Fredag. Eh, nu har jag checkat ut. Klockan är 6 minuter över 10. Jag har checkat ut från stugan. Man ska göra det innan 12. Men jag kände bara att det spelar ingen roll om jag förhåller det eller om jag gör det fort. Så måste jag ju ändå ut. Så jag checkade ut och tänker fara och fota lite. Jag står just nu vid Saltströmmen bron. Och har varit ute och fotat lite, men vädret är ju som sagt regn, regn och regn. Så jag tänkte jag åker vidare och fotar lite. Så ser vi vad som händer sen. Hej då! Där har alltså vi. Så kommer tidvatten in här. Och det är ditåt. Där bak i träden är saltströmmen. Och nu eh, befinner jag mig där. Så jag tänkte åka ner och kika på det där nere. Här har vi då Saltströmmenbron. Och nu är, är det Ebb, tror jag. Om inte jag ser fel. Så går vattnet ut. Och om någon timme kommer det börja gå in igen. Nej, då har de just fått en torsk. Kolla vad fisken hoppar nere. Det är jättekul, det var en farbror här och fiskade, han hade inte fått någonting. Så var det några killar här borta som fick. Så det jag tänker göra nu är jag ska gå upp och... Eh, ...gå panta bilen, köra ner hit och fiska. Så ser vi om jag får nå säg eller torsk. Vi går väl upp. Här ute, de hoppar jättemycket. De kanske är på väg ut fisken eller... Det ligger jättemycket fisk här nere. De ligger här nere. Så jag tänkte jag... Ja, ni ser ju det hoppar ju. Kolla. Man kanske får in i alla fall. Till middag. Kan vi pröva? Jag hör en helikopter komma här över Saltströmmen. Men var är den? Jag vet inte. Där är den. Räddningshelikopter såg det ut så. Ska vi se nu ja. ladda fiskespöt. Helikoptern är där uppe och gör något 
Man vajer under sig, jag vet inte vad man gör. Han har hovrat upp ett tag. Undrar vad de gör där uppe. De har någon vajer ner i alla fall. Kanske ska lyfta upp någon. Vi ska se om det här håller. Det är inte så himla säkert. Men... Vilken ska jag ta? Vi tar det blå. Det där draget. Vi ska se om den tar något. Fisk. Jag har en säg. Titta vad fin. Haha. Det Den var fin. Och den var vild. Kan den ge sig då? Den var fin, eller hur? Jag ska ta och upp och fota den. Så det svänger jag tillbaka. Jag undrar om jag ska börja göra med någon mat. Jag börjar känna mig hungrig. Jag tänkte att jag klockan här. Det som är jätteviktigt nu. Det är att skölja av rullen och alltihop. För då har ju varit i saltvatten. Annars förstörs det grejerna. Så jag ska gå och hämta vatten och göra det. Sådär, sådär. Då har jag lite basalt på handen. Då har jag varit och tvätt av fiskesväde jag kunde. Det har varit två svenska bilar här. Och så jag. Och de kommer hit ikväll när tidvattnet kommer in. Så då kommer väl jag också hit. Kanske man får sig en torsk. Men nu ska jag bege mig och titta runt lite grann. För nu ser det regna så. Jag vill som torka upp och värma upp mig. 
Så vi kör. Då ska jag åka iväg och fota lite innan det är dags att eh, åka hit igen och eh, fiska. Men först ska jag parkera bilen och tömma minneskorten i, i hårdisken och sen bär det iväg. Jag sätter väl den här i kofferten och äter mina två mackor och dricker en kopp kaffe. Medan datorn får ladda upp alla bilder. Sju minuter kvar. De hade ju lovat att det skulle bli uppehåll från klockan sex var det väl. Så då har du bara hoppas på det. För 18.20 kommer ju fisken in. Men, ja, får vi se. Men det var en skön dag i alla fall. <hör> Många svenskar. Lulebor. De andra vet jag inte var de var ifrån. Men Luleborna bor i utanför både i och stora. <hör> Hans bror jobbade i Norge, här uppe någonstans, och hade stuga i Bode, så de fick låna den. Sen pratade jag även med två norrmän. En kvar en kvinna som jag gav min fisk som jag fick upp. Och de tog bara fisken för att ge till katten. Ja, ja. Alla är vi olika. Nej, nu ska jag till klart. Och sen börja rulla. Då håller jag bara på att kolla på kartan här nu vart jag ska köra. Så att jag hittar rätt. Och vi ska till vänster och över bron och sen ska vi någon väg som det inte är utmärkt. Så slutar det. Jag kan visa. Jag ska se här. Om ni ser nu. Om jag lyckas. Där är jag nu. Så jag ska över. Över bron. Här nere. Och sen ska jag svänga höger. Och så ska jag ut. Dit. Sundstraumen finns det något ställe som man kan fota på. Om det går att ta sig dit det är inte så säkert. Då måste man nog gå. Men jag ska bara åka bil. Dit ungefär i vikarna. För att se hur det ser ut där. Jag blir man mött av någon familjen är nog. Roliga såg de ut i alla fall. Vilken utsikt de har. Så där, nu är jag på, på väg ner under bron. Tänkte gå ner och se hur det ser ut här nere. Också. Blomster här överallt. Oj. Ska jag gå på sidan här? Jag ska få allt det regn på mig.
tidigare att man började komma in. Det skulle komma 18, står det ju, men det strömmar redan nu. Nu är vi en liten fyr. Och där borta vi brukar det stå fisk. Eller som vi stod och fiskade. Det var där borta jag var på förmiddagen. Hej igen. Nu har regnet bare avt nå. Så nå er jeg tilbake nede ved saltstrømmen og skal se hvor det ser ut. Om jeg kan fiske nå her i kveld eller om jeg blir mindre. Hej på er allihop. Klockan är 17.40 snart. Fredag kväll. Och då det bara regnar och regnar och regnar så har jag tagit beslut att jag börjar nå rolla mot Sverige. Hemåt. För strömmen har man ju sett förut. Men ni kanske inte har det så följ med ut får ni se hur det ser ut innan jag åker tillbaka ut hemma trakterna. Så här ser det alltså ut just nu. Strömmen har börjat komma. Så nu blir de här fräna virvlarna i vattnet. Det ska komma 18.20 men det har redan börjat. Men som sagt så har jag sett när floden kommer förut, eller tidvattnet kommer in, så jag rullar mot bättre väder. Nu är det dags att stäcka på benen. Titta på lite historia. Jag har haft det här ifrån. som är ut. Jag vet inte om ni ser det, men den man är ut där nere. Ni kanske ser den eller så ser ni den. Nej, inte bara en. Oh, jädra vad man äter. Ser ni den? Det är fyra stycken, fem. Sex. Så långt ut jag kan gå.
Och där borta är det också en. De är rosa i mitten. Och här är det också en. Hur mycket närmare. Den är till och med upp till ytan. Här vill jag inte falla i. Så nu. Jag tänkte locka hit dem. De är överallt. alla mina vänner, eller alla mina tittare. Eh, klockan är nu snart halv åtta, fredag kväll. Jag har börjat resan hem mot Sverige och Boden. Jag vill tacka er alla för att ni har tittat på den här filmen. Och jag hoppas ni prenumererar på kanalen. Dela gärna kanalen och tumma upp om ni vill se fler, fler filmer. För det kostar ju som sagt en del att hålla på och producera fram film. Så jag beger mig mot båden och eftersom att det blåser kraftigt ute nu och det börjar bli mörkt så tänkte jag bara köra, köra, köra. För det är ingen idé att filma då. Så tack än en gång för att du har valt att titta på mina filmer och den här filmen. Så säger jag, ha det bäst så länge så ses vi i nästa äventyr. Hej då!